，这里是怎么回事？不知道学院内不能闹事吗？这位师兄，我们只是和他们打声招呼，谁知道这些家伙就对我们动手，灭了我师傅，要为我们做主啊！哎，你没事，你们先找我们麻烦呢。师兄，这几人太嚣张了。根本没有把上级学院放在眼里，简直是如魔秀一般，熊师兄惩治他们。还在颠倒黑白，看来是打得轻啊！住手、啊！住手！你没听见吗？现在听见了。小子，我警告你，这里是第八级外星学院，不是你们那种小地方。做狗就夹起尾巴，做人就低下头颅，明白吗？你们第八级学院还有做狗的？不知道这位师兄是做人还是做狗？你说什么？师兄，毙了他！这人太过嚣张，根本没有把你放在眼里。还敢刀他？放肆！还真是没把我放在眼里。既然如此，让我看看你嚣张的资本。这个时候，学院竟然召集弟子。九零零零一学院，算你们走运。记住，你们此次第八级外星学院之行，我是你们的领队。后面怎么做，你们最好想清楚。我们是不是得罪他了？这家伙要是给我们使绊子，我们岂不是？得罪他又如何？一个第八级外星学院的弟子罢了。我不信他真敢徇私对付我们。走，到处转转。这里是做什么的？好热闹啊！此次来第八级万星学院，可算长见识了。这座钟离塔不是九级学院能有的。这钟离塔能锻炼肉身，更重要的是，如果走上去，还可以得到奖励。哎，走上去？别闹了！我刚试着走了几步，根本走不动。哎，这好玩啊！我去试试。压力这么重。诸位第九级万星学院的弟子，你们听好了，为了鼓励你们，此次如果谁能登上重力塔，不但可以获得重力塔上的奖励，还可以获得和独孤长老论道的机会。独孤长老，就是那位教导出一代天骄、火神诸荣的独孤长老。如果能得到他的教诲，必定修为突飞猛进。既然如此，还等什么？杀我！李安，比一下。正有此意。果然站上后寸步难行，不过对我来说还可以接受。这等好事，我怎能不参加？是楚云飞，楚云飞是排名第十一的学院天骄，直接踏上了这么多台阶，楚云飞那是相当厉害啊！诸位过奖了。不过此次登顶。确实舍我其身。什么？我们竟敢走在我楚云飞前面！哎，这俩人是谁呀、啊？走得这么快，都超过楚云飞了。不清楚，应该不是排名前二十学院的天骄，不然不会这么面生。小子，抢我风头，这不能忍！哎，你们等等我呀！越往上，压迫越强。看来挑战才刚刚开始。是啊，这倒是个炼体的好地方。呃，不行不行，我不行了，这也太难了。呃、知道你们走不远，抢我楚云飞的风头，你们还嫩了点儿。这家伙脑子是不是有病啊？我们惹他了。起来、呃，该走了。我真不行了。呃哎、男人不能说不行，继续。有些坚持不住了，不过走在这里，我已经一枝独秀，一览众山小。快到了，什么情况？这些贱人又跟上来了，给我站住！快点追上李安
哎，娇娇，我真的不太想了。坚持住，天王。如果你能冲顶，我可以。走，还加油、啊，我先走了。哎、啊啊，你可以啥倒是说呀。哎，急死我了！不是你等等我呀，我继续上还不行吗？哎哎、再上五个台阶就可以登顶了。再上五个台阶，就可以登顶了。继续，等等，小子，你和我较上劲儿了，是吧？你想多了，你想赢了我。我告诉你，这是白日做梦。我乃排名第十一学院的天骄，一个无名氏，拿什么和我比？莫名其妙，有这力气，你还不如自己加把劲。啊？把我的话当耳旁风，你给我站住！懒得理，慢着，这样，我给你八百枚灵石，你先停下，让我先走，怎么样？一边凉快去。可恶，小子，我记住你了。此子不错，竟然一路领先楚云飞。还有最后一步，上来了，上去了。第九级学院很多年没有看到实力这么强的弟子了。快看，有人登顶了，好像不是楚云飞师兄。楚云飞师兄竟然被人抄了。这是拜访令，拿着它便可以拜访独孤长老，得到他的指点。多谢师兄解惑。那这颗珠子呢？此乃洗体珠，可以洗练肉身，是增强肉身的宝贝。增强肉身的宝贝，这正是我需要的。终于上来了。娇、哎、娇，娇娇，我来了，差点累成狗了。看见没有？又有两个人登顶了，前三名竟然没有楚云飞。这三人是从哪里冒出来的天才？哎，娇娇，我现在到顶了。你刚才想要说什么？你可以什么？我可以给你喊六六六。王天王，六六六，加油！就这，终于爬上来了。一个人超过我就算了，竟然一下子冒出来三个，上哪说理去？本来夺得第一。去拜访独孤长老的，现在第一被人抢了，我怎么和师傅交代？你叫楚云飞，叫我干啥？我记住你了，小子。你刚才说出八百灵石让我下去，对不对？对呀、啊，我说的。咋了？没错，我想和你说，如果想举报我、告发我、毁坏我的名声，我告诉你，我不吃那一套。我不要这么多戏。你愿意？你管得着吗？随便去搞！我要是怕你，我可以把拜访令给你。你给我啥都没用，我已经恨上你。等等，你说啥？我可以把拜访令卖给你，之前说好的八百灵石。成交！一千枚灵石不用找了。痛快！李安，那可是拜访令，可以得到独孤长老的指点。你怎么卖了？我用不到他指点。我修剑道，剑道早已经绝迹。独孤长老对我的指点没有太大用处，还不如换灵石。哼，兄弟，大气！你这个朋友我交了。这位师弟，你叫什么名字？李安。把拜访令送给别人，这是我从未听说过的事情。你确定要这么做？这位师兄，我是卖，不是送。我确定这么做。既然你确定。那楚云飞，跟我走吧。独孤长老，有弟子得到拜访令，前来拜访。前来吧。你就是此次登顶之人，比本长老预想的时间要快不少。不错。那个，长老，有个特殊情况。特殊情况。
此次登顶之人并非楚云飞，而是另有其人。另有其人，那人叫李安。第一个登顶之后，把拜访令卖给了楚云飞。妈，胡闹！我还是第一次见到这种弟子。哪个学院的？九零零零一万星学院。九零零零一，怎么这么熟悉呢？他还说了什么？哪儿来的底气，把拜访令卖了？他说，用不成你指点。欺上我也，不用我指点，真是看不起本长老。你小小弟子，哪儿来的勇气说这种话？五虎长老，想的怎么样了？赶紧成名。你是那个第九级万星学院院长来着？这不重要。重要的是，你要不随我下界，解决天山剑域之事，我怀疑有大阴谋。这事先放一旁，赶紧说。你们学院编号多少？九零零零一，有问题吗？这不重要。重要的是，你要不随我下界，解决天山剑域之事，我怀疑有大阴谋。这事先放一旁，赶紧说，你们学院编号多少？九零零零一，有问题吗？然啊，我怎么说九零零零一这么熟悉？原来是你们学院，所以你到底去不去？赶紧给我走！你。神经病啊！此事和我九零零零一学院有什么关系？去问问你们学院的弟子李安就知道了。李安，那小子你怎么认识的？自己去问。有病，着实有病。在本长老的职业生涯中，就没有被人这么看不起过。呃、那个，孙虎长老，你还有什么事？我想问，我咋办？你第一个登顶了吗？呃，没有。那你还站在这里干嘛？哦，我的天，我都败下了。给我信！不愧是登顶才能得到的奖励，这习体术大幅灭了我的肉身强度。现在我的健体不但更进一步。身体也更加轻盈有韧性。李安，嗯，赶紧走！今天我们要参观了不得的东西。了不得的东西。今日参观万星学院总院长的圣像，这在我们第九级万星学院可是没见到过的。万星学院总院长，一个强大而充满传奇色彩的人，确实值得一见。走吧，今日很多万星学院齐聚，去晚了就没地儿了。怎么这么多人？只是一所八级学院，就有这么多九级学院的弟子前来，可以想象寰宇之内万星学院的势力有多么庞大了。你们几个又见面了，见面咋了？你能拿我们怎么样？九零零零一学院，我们等着。看来这家伙要找我们麻烦。你们就是九零零零一学院。问你话呢，耳朵聋了？土狗，你们在和我们说话？你敢叫我土狗？岂有此理！你不就是个土狗啊？咋了？你还想当靓仔啊？你，住手！你们听好了，我们那九零零零四万星学院是排名前十的万星学院，准确的来说是排名前五。活泼吗？谁关心你们排名前几？有话就说。放肆！敢对我们师傅无礼！如此嚣张，我要拔了你的舌头！好啊，你们还真是不知天高地厚。我问你们，九四四八零号万星学院的弟子，是被你们灭的吧？好像是有那么回事。咋了？给他们报仇来了？自然是要报仇，你们几个一个都别想去参观总院长圣像，而且
，你们要为自己惹了不该惹的人付出代价。你哪根葱？以为这儿你说了算？继续嘴硬吧，待会儿我第一个拔了你舌头。各位，由于今日来者众多，参观总院长圣像一事，你们这里只有一半可以前往。那怎么办？怎么选出一半人来啊？所以，下面就要两两学院对决，获胜的一方获得资格。这也是玄院一直以来的规矩。牌子上会写着和你们对战的学院编号，捏碎令牌便可进入特殊空间对战。是哪个万青学院？啊、正好是九零零零四号万青学院，还有这么巧的事情，这是故意阴我们。惊不惊喜，意不意外？待会儿。你们几个一个不留。好了，诸位只要捏碎手中的牌子，就可以进入空间中对战，胜者获得参观圣像的机会。天冷，都到这一步了。确实，好不容易走到这一步，没理由后退，誓死一搏。你们几个躲不掉的，我们在里面等你。太嚣张了！我们进去干他们。进入后，大家跟在我身边，防止被偷袭。不急啊，大家早饭都还没吃吧？吃完早饭再说。大家早饭都还没吃吧？吃完早饭再说。吃啥早饭啊？我都迫不及待要揍他们了。嗯，哇，真香！哼，这灵兽肉做的包子就是好吃、啊。这帮家伙在干什么？在这里吃包子？你们为何还不进入对战？不急，过了，吃完饭再去。哼，躲得过初一，躲不过十五。这次特意给你们安排实力排名前五的学院，你们必亡无疑。别搭理他，继续吃。哦，他们怎么还不来？我腿都震麻了。师傅，要不先出去吧，在这里等了半个时辰了。出不去，进入这个虚空角斗场，直接决出胜负才能出去。这，难道他们永远不进来？我们一辈子被困在这里啊！岂有此理！懦夫！我出去必会宰了他们！草率了，早知道让他们先进来，我们再进去。吃的好饱，满足了。再吃点餐后水果，正有此意。有完没完？这位师兄，你生气了？你们也配让我生气？我劝你们赶紧进去。你们躲不掉，我们也没想躲、啊，我先睡一觉，补充一下精神就进去。你出来了，行了，这一场打的真艰难，终于获得了参观圣像的名额了。差不多了，进去吧。终于肯进去了。就当是让你们吃顿饱饭再上路。他们怎么还不进来？我都要快被逼疯了！欺诈我了，欺诈我也！谁想活剐了他们？这要等到什么时候？诸位，抱歉，来晚了。你们是脑子有问题吗？居然磨蹭这么久。饿了，在外面吃了一。困了，又睡了一觉。这解释挺合理的。可恶！为你们这点小聪明而后悔的。这两位啥情况？如果我没看错，九零零零四号万星学院可是排名前五的万星学院。可现在的情况是，他们要被欺诈了
，对面那些人是啥情况？敢和九零零零四号外星学员对着干？开始吧！我一定要把他们碎尸万段！不要动怒！既然他们进来了，接下来任我拿捏。让我看看先对哪个下手。小子，够你了！先把你的脑袋碾下来，不管我心中的怒火。这是九零零零四号外星学院的天骄之一，战力极强。那小子碰到他算是倒大霉了，连一招都挡不住。相比之下，对面的学院根本没有任何名气。还有什么遗言要说吗？哈哈，送你上路，傻货。啊！怎么回事？九零零零四号外星学院的天骄被击飞了！这小子怎么这么厉害？我的实力怎么可能？没什么不可能，倒是你说的超乎我的想象。嗯，就是这样，把他们告别案里啊！猖狂，山雨一击。要把你砸碎！猖狂，山雨一击！我要把你砸碎！吩咐你，只要一剑，不可能！死不死？会。徒儿，师弟，我眼花了吗？九零零四号外星学院天骄被活劈了，这怎么可能？这小子剑怎么会有如此威力？难道他是？可恶！敢伤我师弟，我宰了你！对手是我。你这些混账，给我！那这个就交给我吧。你也别傻站着了，来，让我试试你有几斤几两。小丫头，我吃过的远比你吃过的饭都多，今天你可以当我的对手。我呢？我打谁？看着吗？这几人可以啊，和九零零零四号外星学院竟然不落下风。能和前五的学院打个平手，而且还能先灭一人，就说明这个陌生学院已经具备了前五的实力。而且九零零零四号外星学院带队导师可是出自天宫，简直废了！一个不知名的学院还打这么久，这家伙为什么实力如此强？肯定是一群不知哪来的乡巴佬，这些就是笨。你比我用这招的，一血狂击，这这是使用技术吗？送你上路，不好，这也太猛了，这逃不掉的，这个救我，谁也救不了你。徒儿，师哥，还是担心你自己吧。你们，你们胆敢！今天谁来了也救不了你们了，我要把你们一个一个全都……够了。此战，九零零零一万星学院胜。独孤长老，我不甘心。你不甘心，回你的天宫说去。我说结束了就结束了。可恶！你们给我等着！九零零零一号万星学院，我记住你们了，天宫不会放过你们。话说，天宫到底是啥？
。天宫是万星学院专门培养导师的地方，你把它看作成更高等级的万星学院也可以。谁是李安？张老，我是。小子张狂，就是你卖了本长老的拜访令。呃，是有这回事儿。啊，独孤长老，李安也是不懂规矩，请长老勿要怪罪。不怪罪，本长老不要面子吗？独孤长老想怎样？很简单，你能接我一击，本长老就原谅你。当然，本长老这一击会放在你同等修为。李安，不要答应。独孤长老年轻时候就是跨境战斗的强者，况且还有几百年的经验积累。纵然你们境界相同，也不可能结下他一局。我导师不让我答应。我导师不让我答应。你不答应。我就给你们九零零零一号万星学院穿小鞋，让你们在八级学院寸步难行。这么直白，真的好吗？本长老就是这么直来直去。行吧，看来我不得不答应了。你站好了，本长老要开始了。慢着，还有什么遗言？你赶紧说。我要是接住了独孤长老的一招攻击。怎么办？接住？这不可能！你要是接得住，本长老可以答应你一件事。行吧，小子，你是结丹巅峰修为，本长老就把修为压制在结丹巅峰。啊！结丹巅峰。看来这独孤长老眼力不行啊！来了，该说不说，这独孤长老就算实力已经降低了极多，还是让人震撼。哈哈哈不自量力的小子，接下来的数月就好好养伤吧。恐怕要让独孤前辈失望。什么？就这点实力，挠痒痒都不够。这不可能！快来！什么？你你不是说执意招吗？哈哈哈，这下总该躺那儿了吧？你个老家伙，不讲武德！竟然还没事，我就不信了！还来？你个为老不尊！好赖啊！这老家伙太不讲理了！我趴这儿，哎，不要，老家伙被干飞了！这怎么可能？你小子把本长老击败了！独孤长老，你这也太不讲究了！你小子到底怎么回事？长老，请看。什么？你不是解丹境，而是凝神境？怎么可能？本长老怎么会看错你的修为？我的仙剑丹田不显，外在修为要比我真实的修为至少低一个大境界，这才让独孤长老看错。真实修为和外在修为不一样，你还真是个天才。独孤长老，你现在欠我一件事。想好了，来找本长老。小子，本长老对你的印象很不好，你最好闲着没事不要来找我。这玩不起啊！怎么是一片湖啊？总院长上相呢？各位，安静。总院长乃当世圣人，圣人天相，不是任何人都有机缘见到。那我们要怎么样才能见到这总院长？很简单，踏上湖面，有缘者总院长圣像显现。既然如此，开始吧，我迫不及待了
，听说之前有剑道总院长圣像者，一日破三境界。我还听说有人得到了总院长赐予的妙法。周外开始吧，祝你们仙运昌隆。总院长就是活着的传奇，能见到他的庐山真面目，好兴奋啊！哼，你们想得美，总院长圣像岂是那么容易见到？下界的剑修。长风，看我左手右手，一个门动作，门，你们四个，你们走着瞧。你们四个，我们走着瞧。走吧。才在水面上不难，难的是一直用灵力支撑，不落入水中。也就是说。这其实也在考验大家的意志、耐力和天赋。果然啊，见到总院长不是那么容易的。继续向前吧，到了水面深处，圣像才会出现。啊！我坚持不住了！跳入湖中者，淘汰。啊！这也太难了，我本身体内灵力偏弱，不能一睹总院长真容。是我毕生的遗憾。安排好了，柳师兄放心，这湖中老焦常年和我们孝敬的灵九，这次正好还了人情，他会派属下袭扰九零零零一号万星学院的几个人，不会有他们好果子吃。哦，怎么回事？起雾了。不用惊慌，总院长圣像会在云雾中出现。有了云雾的遮掩，也好对九零零零一号万星学院下手。我的眼皮糊涂了，我也不行了。这是什么手艺？有什么不好的预感？不会吧？这里是瞻仰总院长圣像的地方，难道还会有什么危险不成？来了。哪来的妖兽？准备战斗！这到底怎么回事？恐怕是有人恶意针对我。其他地方并没有出现妖兽。看你们能坚持多久！不用想了，是那个家伙。没想到在这里也能打个痛快。都干掉了，这都干不掉他们，让老焦派出更强的属下，实在不行他自己上。是，呼吸越来越浓，圣像如果再不出来，为了保险，我们恐怕要撤出去了。这是，圣像出现了，他来了，他来了，他踏着金光走来了。总院长圣像可以使人顿悟，赶紧关下。小心，又有妖兽过来了。二、三、三。啊，不容易啊，这条蛇太难缠了。都是废物。这点小事还需要我亲自出马？既然如此，就得几个小辈玩玩。现在终于可以好好参悟圣像了。总院长，原来是这副模样。我有些领悟了。总院长不愧是神人，我也有很深的感悟。为何我们星总是静不下来参悟圣像？这圣像给我一种特殊的感觉。我没事，好戏开始了。几只小辈，还要我老焦亲自出手？
，这只蛟龙实力极强，小心！小妹，下来！你喊，下来！这怎么？你难不知道被带到哪里去了？走，追上他！我去，这李安被那大蛟带走了，这咋办？不能袖手旁观，走，追上他！小妹，我再给你最后一次机会，下来！做梦！有本事你就把我甩下来呀！好，那你就给我等着！啊，这疯子！狠人，狠起来连自己都撞。小畜生，现在铁王老子来了都救不了你。看来这里比较重要。我要让你明白，生不如死。铁曼。装神弄鬼！你觉得我是谁？管你是谁，敢出现，把你一起吞了！李安，知道吗？我传你一剑，名为斩龙诀，天下蛇、马、蛟、龙，可一击灭之。龙诀，名字倒是挺唬人，挺能吹呀。如何，学不学？这还用说吗？学。<笑>还想当着我的面现学现卖？好，好，好，好啊！我给你这个垂死挣扎的机会。那么。接下这份建议吧。建议？你是说……等等，这是……学会了吗？会了八成。哎，我觉得你在吹牛。呃，现在学会十成了，越说越离谱了。不过，爸爸，展示给我看看吧。小子，学成了是吧？我来看看你这断断气息的功夫，能吹死挣扎到什么地步！李安，快跑啊！怒吧，李安！哇！哎，小子莽撞，我就说哪有能一瞬间就全部了。最后，看来还要老子出手。这这又是什么？怎么回事？这威压让我心悸。好，什么？我的身体动不了了，只能给我有压制。这怎么可能？哇，这怎么可能？他，他打赢那条蛟龙了。这，我知道李安很牛，但怎么可能这么牛嘛？这一剑有特殊的韵味，似乎对老蛟有压制。这一剑威力确实不错。这小子天赋这么强，多谢前辈赐剑法。嗯，不用谢。总院长的圣像在消失，这可能是我们此生唯一一次见到总院长的机会了。可惜了，被这么一闹，我们根本没有时间领悟，白白错过了这么大一份机缘。
，人没事就好。人没事就好。你们和李安都是一起的？我们都是来自下界同一座学院，我是李安的导师。既然如此，你们都盘坐下来。啊！你想干啥？别废话，让你坐就坐。这位前辈传给我的斩龙诀威力惊人，而且。他为何似乎认识我？前辈，我们都盘坐好了。你资质不错，但幼年时候因为功法修错而耽误十年光阴。前辈连这都知道。十年光阴，我今日为你拿回来。前辈通天手段。你体质逆天，但但什么？但未开启真凤之姿。前辈，我听不太懂，但我大受震撼。话，就是我被点化，开启特殊体质了。前辈乃神人，这么神奇吗？前辈。该点我了，前辈点我。你有些特殊。特殊，前辈，特殊在何处？莫非我有什么特殊体质，或者神人转世之类的超级大机缘？你有点像我认识的一个他。<笑>前辈所言不错，他确实挺憨的。啊、前辈，憨货还有救吗？虽然是憨货，但谁让我们有缘呢？就送你一件东西。我体内好像多了一件东西，神通巨线。这是何物？这是一件来自域外的奇物。如今我将它赐予你。这东西有什么用处吗？看不出有何用处，难道是一件法宝？可是也没感觉到什么强悍的灵力波动啊！前辈，这咋用啊？看见那人了吗？那是柳长风，就是那家伙在害我们。把他打下来！打下来？怎么打？瞄准，扣动扳机。我试试，怎么可能？这几人怎么还活着？老焦难道失败了吗？这更不可能！啊、我我的耳朵，什么东西伤了我？啊，差一点没打到。继续，我好像懂这玩意儿怎么用了。那家伙好像还没反应过来，让你暗算我们。啊，就是，好快，上气，再，我看一看。一击之威，形神俱灭，而且除了声音外，毫无一般法器的灵力波动，好厉害！呜呼，爽啊！这究竟是何种兵器？为何之前从未见过？我简直爱死这把兵器了！多谢前辈赐予。好了，既然如此，我也该离开了。小家伙们，希望我们能后会有期。前辈，还有事。我想看看前辈的模样，不知可否？我想看看前辈的模样，不知可否？这个理论上我一般不以真面目示人，但罢了。
，谁让我和你们有缘呢？所以，也不是不行。看过了吧？那么我也该走了。你们有没有觉得前辈长得有些问题？不得不说，前辈还是长得有点帅的。<笑>我问的是这个吗？那你想问啥呀？前辈长得很像总院长的石像。不是像，甚至是一模一样。一模一样，那怎么可能？圣像不二，怎么会有人能和总院长长得一样？那么，只有一种可能，那位前辈就是万星学院总院长。应该只有这一种可能，毕竟这世间无人敢假冒总院长。我的天哪！我竟然看到了总院长本人，而且总院长还送给我宝贝，我太激动了。<笑>院长为什么对我们这么好？会不会因为我们是万星学院的弟子？万星学院弟子有数千万，多想无益。总院长高深莫测，不是我们可以揣测的。想太多也没用。走吧，先出去吧。见到了总院长本尊，出去吹牛都没人信啊！楚威，院长，你们这几日在八级万星学院如何？院长，收获太大了，我们见到了总院长，能见到总院长石像。确实算是不小的机缘，不是院长，是见到了总院长本人，而且是活的。呃，方天王，学什么不好，学吹牛。呃，院长，是真的，我们大概率见到了总院长本人。什么？在哪里？快带我去瞻仰。这个。总院长神龙见首不见尾，在一一赐予了我们几个人莫大的机缘后，便隐于湖面迷雾之中，和我们告别而去。现在估计肯定是找不到了。快和我说说经过。一般只是见到了总院长石像，就已经是莫大的机缘了，更别说见到总院长本人。这种事我这辈子想都不敢想。来来来，你们几个快给我讲讲事情的经过。哎，不得不说，你们四个真是有天大的气运，竟然得到总院长赐福，这都是无数弟子求而不得的事情啊！院长，你此番前来处理天山监狱的事情，进行的怎么样了？哎，别提了，真的是一言难尽呐、啊！怎么了？难道？是他们八级学院不肯出人。这种事情一般都是由独孤长老来全权处理的，但这老家伙不愿意管这些事情，而且近来我感觉那老家伙的脾气似乎又比以前大了不少，跟吃了好几桶火药似的。哎，罢了，先回去吧，此事日后再看吧。院长，也许我能解决。你能解决？你怎么解决？李安，真的行吗？他现在跟这点燃了的炸药桶似的，可不敢瞎搞啊！这样真的好吗？这老家伙的暴脾气，指不定会丢什么东西出来。放心，院长，你先敲门吧。五谷长老，我开开门呐！谁呀？是我金成明，呃，我们来商量个事儿吧。没完没了了你，你别费这个口舌了，我
我说了，不去什么天山剑月。你哪里来，回哪里去吧。本长老不见。你们九零零零一学院的人，我一个都不想见，不想。你再不走，可就别怪我发飙了。你看，我就说嘛，这老家伙就是不见人，脾气就跟头犟驴似的。院长放心，我有办法。你有什么办法？哼，反正我是没啥办法了。嗯，好办法！放肆！金成明，你这个老家伙，真是岂有此理！独孤长老，之前的比试，您说输了就答应晚辈一件事情，我现在来找你兑现承诺来了。哼、嗯，原来是你这臭小子！我说谁有这么大胆子，当着本长老的面这么放肆？说吧，你想让我办什么事？独孤长老。我想让你帮我们处理天山剑域的事情。哦，原来是让我帮你处理天山剑剑域的事情。我去，换一个。老家伙，你耍赖！你这个为老不尊的家伙。哎，小子，话是本长老说的，本长老想怎样就怎样，你能咋的？这老头也太犟了，玩不起别玩。哼。本长老承诺归承诺，但是做不做就看本长老心情。我现在就不想去了，怎么的，小子？你能拿我如何？这老家伙，还没见过如此不讲道理的人，忍不下去了，要不给他一发吧？老头儿，我再问你一句，你到底去不去？不去。啊，好，好，好，跟茅厕里的石头一样，又臭又硬。哼，你可别后悔。老夫这几十年来就不知道“后悔”俩字怎么写，还后悔？老夫如有一丝后悔，我就跟你姓。小子，不论你耍什么花样都没用。都来看一看，瞧一瞧啊！外经学院居然出了一个老无赖，都快来看看啊！臭小子，你想干什么？我这里有一个老无赖啊，虽然身为八级外经学院的长老。本该为学院树立良好的风评和榜样，可是就只有这个老无赖为老不尊，说话不算数。小子，你给我滚下来！这小子哪里来的？怎么站在独孤长老的屋顶上大骂特骂的？这是在骂谁呢？问得好！若要说此人是谁，那就是。小子，你给我闭嘴！否则，否则，哼<笑>！我想说什么说什么，跟你学的，你能咋地、啊？小子，你到底闭不闭嘴？我还真就不闭嘴了，你能把我咋地、啊？真是活腻歪了，我灭了你！<笑>来呀、啊、来呀、啊，抽脸来！外星学院长老以恼羞成怒灭了一个小辈，这事要是传出去了，你你。罢了，谁让本长老是古往今来第一手心之人？答应你了。哼，这把年纪了还这般无赖，这老家伙是真不要脸啊！哎、呃、呀，出去了这么久，终于回来了，还是咱自己学院好，仿佛连空气都是这么香甜。哼，连空气都香甜，这就是你们所在的九级外星学院。灵气淡薄，根本就不咋地。连空气都香甜，这就是你们所在的九级外星学院。灵气淡薄，根本就不咋地。你这老家伙，不是说废话？九级能和八级比吗？虽然只是一级之差，不过这待遇真就让老夫眼馋。老家伙，干嘛突然露出这副表情？怎么了？在一瞬间，我突然感觉到，那边好像有一股不同寻常的气息，虽然不容易被察觉到，但还是被老夫感知到了。金成明，那里是什么地方？那边怎么可能
，那可是太上长老陈左修行的地方。你是不是因为老糊涂了，所以连感知也不准确了？你这老东西，你也比我好不到哪儿去。啊，可我明明感觉到有一股奇怪的气息才对呀，那应该是我感觉错了。太上长老陈左，也就是陈风笑的老祖，之前出现的怪物确实和他有关。这次难道天山监狱那里的情况也会和他有关吗？没想到八级学院竟然这么快就有人下来了，时间已然不多了，看来我也必须加快行动。老祖，你找我？冯萧啊，我交代你的事情办得怎么样了？回老祖，事情都办得差不多了，只是天佑王朝还有些麻烦。哦，麻烦？什么麻烦？呃，老祖，那个天佑王朝皇室不识抬举，对我们的计划造成了一定的障碍，有点难搞。难搞？难搞那就下毒手！一群不知好歹的东西，敢坏老夫的好事，我得不耐烦了。这里面封印着的大妖，已经足够你搞掉天佑王朝皇室，以后不要在我面前提什么难搞。靠绝对的武力，这世间就没有什么是搞不定的。有了此宝，没有谁能阻挠我的计划。火族大业不容插翅，老祖，你就瞧好吧。独孤长老，怎么样？在此地感知到什么没有？这这股气息，天神监狱里面有恐怖的存在，正在慢慢苏醒。这气息比我来的时候感知到的还强了一丝。恐怖的存在是什么？不确定，不知道这个气息会增强到何种地步。我们不要轻举妄动，幸亏咱早一些发现。不然，让他积累了足够的能量后，一切都晚了，还需要继续观察。这个后果我们可承担不起。既然发现了，我建议现在就把这个别墅扼杀在摇篮里。需要继续摇人吗？不用，那个东西的复活需要庞大而浩瀚的能量。目前这里的能量还比较稀薄，如今。没这个条件，暂时不够他苏醒、啊，不会那么快的。这是一个极其缓慢的过程，足够我探查清楚这里的一切。啊，此域已经平静了上千年，而一直无大灾难发生。现在看来，不久后又要出现祸端了。各位，有失顶奏，无事退朝。禀皇主，臣有一事启奏。讲。又到了万星学院收徒的日子了，这一次我天佑王朝可以举荐两个名额。想不到又到了万星学院收徒的时候了。印象里，当初把七弟送进万星学院，还仿佛如昨日般。时间竟然一下子过得这么快，也不知道七弟在万星学院怎么样了。皇主，名额安排。万星学院人才辈出，那就选两个最有资质的送过去吧。这件事可不能怠慢。报，启禀皇主，天众王朝使者前来，想要求见皇主。可恶，竟然又来了！不见。皇主，这就是天佑王朝的待客之道吗？我既然来都来了，怎么能说不见就不见呢？你这样可算是有些失礼吧